So, so often, uh, you know, when we've experienced, uh, I mean, there's all kinds of losses. It's not just the death of someone. It could be we've lost a job. It could be we lost our health. It could be we lost a relationship, not to death, maybe divorce. Uh, you know, even children who go away from home, parents are grieving, you know, and um, it's just an authentic, it, it's an authentic part of the human experience in the material world. Y justamente eh, las pérdidas son parte de la experiencia humana en este mundo y no se refieren solo a la pérdida de un ser querido, sino también incluyen un trabajo, nuestra salud, la re cuando una relación se rompe, en el caso de un divorcio, por ejemplo, o cuando nuestros hijos se van uh, de casa. So these, these lost moments are change moments also. Y estos momentos de pérdida son momentos de cambio. So they have also some new insights coming up. Y traen nuevas enseñanzas. Because every loss is a new beginning. Porque con cada pérdida hay un nuevo comienzo. Just the way of change. So we may miss the lessons or the learning that are coming up in that moment if we just charge ahead uh, trying to ignore the painful feelings that come up. Y si intentamos evitar los dolor, el dolor, eh, lo, lo, lo doloroso que trae esta situación eh, reprimiendo y siguiendo adelante, perderemos la oportunidad de aprender esas enseñanzas que nos trae. So, I, I guess that's really what I want to say. There's a lot to say about that, but being intentional to notice what am I feeling, name the feeling, where is it coming from, and what, what meaning do I get, give to it. Entonces, eh, hay, hay mucho que decir sobre el asunto, pero en resumen, ser, participar activamente significa darse cuenta de lo que siento, nombrarlo y también intentar entender de dónde viene y qué sentido puedo darle. Best practice is to have a group of caring people we can talk to about that. Those, those, yeah. Ya, yeah. um, lo mejor es tener un grupo de personas con la que poder compartir lo que nos está pasando. Those two loving exchanges, revealing the heart and confidence and listening to someone reveal the mind and confidence. That's two loving exchanges. Y no, sabemos que hay dos intercambios eh, amorosos. Uno de ellos, de los seis, dos son revelar nuestra mente, nuestro corazón en confidencia y escuchar con confidencia. A very important part of our devotional process. Y es una parte muy importante en nuestro proceso devocional.